ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോണത് ഒരു മൈ എസ് കെൽ ഡാറ്റാ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലാസ്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോം പേജ് ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ചാണ് ഹോം പേജ് ലോഡായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പർപ്പസ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ഇൻസ്റ്റോളേഷനും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ സീരീസിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി മൈ എസ് കെയിൽ ആണ് ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ബെഞ്ച് മൈ എസ് കെൽ വർക്ക് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ കൂടി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോളേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലേൺ അണ്ടർ സ്കോർ മൈ എസ് കെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡാറ്റ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് ക്യു എൽ സിരീസ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ആണ് നമ്മൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ പൈത്തണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാസ്ക് വഴി നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് പിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൈ എസ് കെൽ കണക്ടർ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഈ കമാൻഡ് റണ്ണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെർച്വൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു കമാൻഡ് അടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മെഷീനിൽ അത് രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മൈ എസ് ക്യൂലിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് മൈ എസ് ക്യൂൽ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈ എസ് ക്യൂലിന് ഒരു ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മൈ എസ് ക്യൂൽ കണക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എസ് ക്യൂൽ സീരീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈ എസ് കെൽ കണക്ടർ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത മോഡ്യൂൾ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതി
ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റ് നെയിമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് യൂസറാണ് അപ്പോൾ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മെഷീനിൽ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ മൈസ്കയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് എന്ത് ക്രെഡൻഷ്യലാണ് യൂസർ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പാസ്വേഡാണ് പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുത്ത പാസ്വേഡാണ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ മെഷീനിലെ പാസ്വേഡാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റാ ബേസിലേക്കാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ലേൺ അണ്ടർ സ്കോർ മൈ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റാ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈ എസ് കെൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റായി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കഴ്സർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കഴ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് കൊറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടത് ഈ മൈ എസ് കെ എൽ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കഴ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പം ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ട്രൂ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് കൊറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഡാറ്റ വരുന്നത് ഒരു ട്യൂപ്പിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് അതിനൊരു കീ നെയിംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കീ നെയിംസ് അഥവാ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ പേരുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ഡി ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിലെ ഫീൽഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളം നെയിംസ് അപ്പോൾ ആ നെയിംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ട്രൂ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്ഷനും കേഴ്സർ ഒബ്ജക്റ്റും ക്രിയേറ്റായി സക്സസ്ഫുള്ളി പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് കൊറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോം റൂട്ടിൽ നമ്മൾ കൊറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേഴ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ കേഴ്സർ ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ കൊറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എസ് ക്യു എൽ കൊറി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ സീരീസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക്കലി ആ ഡാറ്റ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് കൊറീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്ത ഡാറ്റ പിന്നെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ കേഴ്സർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റേനെ മൊത്തം ഒരു പുതിയൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കേഴ്സർ നമ്മുടെ മൈ കേഴ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫെച്ച് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റയെല്ലാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ ടെമ്പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന
അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിൻഡാക്സിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ ഒന്ന് ആക്സസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിലെ ഡാറ്റ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിക്ഷണറീസായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതായത് ഈ ഡിക്ഷണറി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് എന്ന് കാണാനായിട്ട് അപ്പം അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വരുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ട്യൂപ്പിളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു നെയിം വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി ഓപ്ഷൻ ട്രൂ ആക്കിയിട്ടിരുത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡിക്ഷണറി ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പേര് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് എപ്പോഴും അതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റിലൊരു ലൂപ്പ്സ് ഫോർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റേനെ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ നമുക്ക് വ്യൂവിലേക്ക് പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചെക്കിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ആ ചെക്കിങ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് അതായത് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യൂവിലേക്ക് ഡാറ്റ എങ്ങാനും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എറ അടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ നമ്മൊരു ടേബിൾ ഫോമിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ടേബിൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ടി എമ്മിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ അത് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ടൈറ്റിൽസാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഏജ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ഇനി നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ടൈറ്റിലിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ ലീവ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരേണ്ടത് ആ ഒരു ഡാറ്റ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ജിഞ്ച ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡാറ്റ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോട്ട് നോട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഫീൽഡ്സും ഇങ്ങനെ ഡാറ്റേബിൾ ഡാറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് പി ഡോട്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നെയിംസിൽ സ്പേസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്പേസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അലൗഡ് അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു നെയിം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡാറ്റ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പോൾ 
ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീബാക്ക് മോഡിലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീലോഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ റീലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ലോഡായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടി ആർ ടി ആറിൻ്റെ ക്ലോസിങ് നമ്മളെവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വരാതിരുന്നത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ലൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവിടെയും ഒരു ടി ആർ അതായത് ടേബിൾ ഡ്രോ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഓടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഡാറ്റയും ഓരോ റോയിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസിൽ മിനിമലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റൈലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫയലൊക്കെ ഞാൻ ജിറ്റ് ഹബ്ബിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മിനിമൽ ഒരു മൈ എസ് കെൽ ഡാറ്റ ബേസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓരോന്ന് പഠിക്കാവുന്നതാണ്